हेलो स्टूडेंट्स हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर एंड द फर्स्ट टेक्निक इज फंक्शनल फॉरमैनशिप फंक्शनल फॉरमैनशिप इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है जो टर्म है देखिए वो है फॉरमैन फॉरमैनशिप फैक्ट्री लेवल पर जहां प्रोडक्शन होता है रोल ऑफ फॉरमैन इज वेरी इंपॉर्टेंट यानी जो फॉरमैन है वो एक सेंट्रिक पर्सन है सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती हैं प्लानिंग वो तैयार करता है कि वर्कर से क्या काम लेना है कब लेना है कैसे लेना है उनको डिसिप्लिन में रखता है उनको मोटिवेट करता है बहुत सारे रोल प्ले करता है फॉरमैन यानी प्रोडक्शन की क्वान्टिटी और क्वालिटी फॉरमैन पर डिपेंड करती है कि वो वर्कर से कैसे काम लेता है तो फंक्शनल फॉर्मैनशिप देखिए इस टेक्निक को प्रोपाउंड कैसे किया इंट्रोड्यूस कैसे किया किस बेस पर एफ डब्ल्यू टेलर ने एफ डब्ल्यू टेलर की ये सोच थी कि जो फॉरमैन है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज हो जैसे फॉरमैन शुड पोजेस इंटेलिजेंस एजुकेशन टैक्ट जजमेंट स्पेशल नॉलेज ऑनेस्टी गुड हेल्थ यानी फॉरमैन में इतनी सारी क्वालिटीज होनी चाहिए अब सोचिए एक पर्सन में एक फॉरमैन में एक सुपरवाइजर में इतनी सारी क्वालिटीज पॉसिबल नहीं है बस यहीं से उसने बेस लिया कि जब एक पर्सन में एक फॉरमैन में इतनी सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती तो एक फॉरमैन वर्कर्स से इतने सारे काम कैसे ले सकता है या इतने सारे काम वो कैसे कर सकता है उसी के बेस पर इंट्रोड्यूस किया एफ डब्ल्यू टेलर ने फंक्शनल फॉरमैनशिप कि एक फॉरमैन के अंडर जितनी एक्टिविटीज हैं जितने फंक्शंस हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर फंक्शन को हर एक स्पेशलिस्ट फॉरमैन के हवाले कर दो स्पेशलिस्ट फॉरमैन को डेलीकेट कर दो यानी एफ डब्ल्यू टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन फंक्शन एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा कि बिजनेस की जो प्रोग्रेस डिपेंड करती है वो फैक्ट्री लेवल पर बहुत ज़्यादा करती है क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन का साइज उसकी क्वांटिटी उसकी क्वालिटी इनोवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए फैक्ट्री लेवल पे जो काम है फॉरमैन का उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो सेपरेशन ऑफ प्लानिंग वर्क यानी एक प्लानिंग इंचार्ज बना दो एग्जीक्यूशन फंक्शन और दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज बना दो यानी जहां पहले एक फॉरमैन प्लानिंग भी करता था उसको एग्जीक्यूट भी करता था अब उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया कि फैक्ट्री मैनेजर के अंडर यानी फैक्ट्री लेवल पे फैक्ट्री मैनेजर के अंडर एक प्लानिंग इंचार्ज होगा और दूसरा होगा प्रोडक्शन इंचार्ज और इनके अंडर चार चार स्पेशलिस्ट फॉरमैन काम करेंगे देखिए चार चार स्पेशलिस्ट ये देखिए ये है प्लानिंग इंचार्ज प्लानिंग इंचार्ज के अंडर चार स्पेशलिस्ट हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क रूट क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसिप्लिनेरियन क्लर्क इन चारों का अलग अलग काम है प्लानिंग में सिर्फ देखिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ओनली प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स रूट क्लर्क स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट फॉर द वर्कर्स डिसिप्लिनेरियन क्लर्क मेंटेन्स द डिसिप्लिन यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसिप्लिन मेंटेन करने की है तो ये देखिए ये सब सिर्फ प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं देखिए अब ये जो प्लानिंग करेंगे इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है प्रोडक्शन इंचार्ज की और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर है चार स्पेशलिस्ट फॉरमैन वो चार स्पेशलिस्ट हैं स्पीड बॉस गैंग बॉस रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर ये एग्जीक्यूट करते हैं देखिए प्लानिंग को और वर्कर्स से अकॉर्डिंगली काम लेते हैं अब इनका क्या क्या स्पेशलाइजेशन है देखिए क्या क्या फील्ड है स्पीड बॉस स्पीड बॉस की जिम्मेदारी है कि वो टाइमली एंड एक्यूरेटली जॉब कंप्लीट हो यानी टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब गैंग बॉस की जिम्मेदारी और भी इंपॉर्टेंट है जितने भी इक्विपमेंट्स मशीन्स और टूल्स हों उनको रेडी रखना गैंग बॉस का काम है रिपेयर बॉस जो हमारे इक्विपमेंट और मशीन्स हैं टूल्स हैं वो हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपेयर बॉस की है इंस्पेक्टर टू चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अब देखिए यानी जो फंक्शनल फॉर्मैनशिप है टेलर ने क्या किया फैक्ट्री लेवल पे फंक्शंस को आठ हिस्सों में डिवाइड कर दिया 
the char foreman hai they are working under planning in charge and their is responsibility is to prepare the plan only aur jo baki ke char foreman hai they are working under production in charge their responsibility is to execute the plan aur wo apne apne field ke specialist hain aur ye workers se kaam lete hain ye hai hamara functional foremanship yani art foreman hone chahiye और उन सभी का फील्ड अलग अलग हो और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए उसमें वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि जो फॉरमैन सिर्फ एक काम कर रहा है जैसे देखिए स्पीड बॉस का काम क्या है टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ जॉब वो सिर्फ उसी पर ध्यान देगा इंस्पेक्टर का काम क्या है टू चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो क्वालिटी मेंटेन करना सिर्फ इसकी जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है इससे हर किसी फॉर्मैन में एफिशिएंसी आएगी उनकी नॉलेज अपडेट होगी और वो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट बनेंगे यूं भी कह सकते हैं ये जो फंक्शनल फॉर्मैनशिप टेक्निक है ये डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल था हेनरी फ्योल का उसकी नेक्स्ट स्टेज है उसका ये एक्सटेंशन है लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक है बेनिफिट्स बहुत सारे हैं लेकिन एक ही ड्रॉबैक है कि इट वॉयलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल बहुत अच्छा है यूनिटी ऑफ कमांड यानी एक वर्कर को एक टाइम में एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शंस मिले लेकिन यहाँ देखिए वर्कर्स को एक ही टाइम में ऐसा पॉसिबल है कि चार फॉरमैन इधर प्लानिंग डिपार्टमेंट में चार एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चारों एक साथ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं यानी चार इधर चार उधर तो आठ हो गए आठों नहीं तो कम से कम एक इधर एक इधर एक बार में दो अगर उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा यानी वो अप्लाई नहीं हो पाएगा इससे क्या होगा वर्कर्स कंफ्यूज होंगे प्लानिंग इंचार्ज वाले फॉरमैन को फॉलो करें या प्रोडक्शन इंचार्ज वाले फॉरमैन को फॉलो करें इससे कई बार कन्फ्यूजन से क्या होगा डिसोबे की फीलिंग आती है और काम टाइमली कंप्लीट नहीं होता सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फॉर्मैनशिप अगर इसको प्रॉपरली अप्लाई किया जाए तो इसके रिजल्ट्स हमेशा पॉजिटिव आते हैं